来了，这是九品武学。然只是九品武学。头叔，我……哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。头叔放心，下次我必然能得到造化武学。哎，看来这些人都没得到造化武学啊！是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何。造化武学，对，真厉害啊！林氏宗族的琳琅天果真是个天才啊！哦，琳琅天果然是四大宗族中的佼佼者。莫叔，琅天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，琳琅天大哥。造气镜也不知道这小子为什么会在这里突破。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动镜能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破。那么接下来，嗯。就请接受我宗派的武学传承吧，小子，还愣着干什么？快去呀！嗯此等武学，还真是让人惊叹呐、啊！造化武学，终于是到手了。嘿哇，林氏两人竟都得到了造化武学，琳琅天、灵动到底哪个更强一些啊？废话，当然是琳琅天。琳琅天可是林氏宗族的天才。可这灵动虽然出自林氏分家。但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。
林动，啊，恭喜你得到造化武学。可儿姐，当真是英雄出少年呐！这位是我林氏宗族的林木长老。啊，晚辈林动，见过林木长老。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐。不用客气。此次。你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔，希望不久之后的族比，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯。想不到，林狼天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。诸位，此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊？他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚。狼天。此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下，还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了！这是要发了！当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽。这这这这可怎么办？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事儿风险很大呀！虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。殷魁宗也愿意加入。加入加入加入我们愿意追随四大宗族，一起打败守护兽。小子，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了。那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王延少爷，嗯小子，我们快走吧。嗯、小严
走，我们离开这里。守护兽。击败了。想跑？算了，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，睁大眼睛给雕爷仔细找。是，雕爷。放心，他跑不掉的。小严、啊，看来这头血蝠龙已是精疲力尽，只要吞下它。雕爷的修为又能恢复几分？嘿、哦，你这蠢虎！告诉你，这血蝠龙是雕爷的。蠢、啊啊啊啊啊、虎，给我老实点！小雕，我觉得我们还是。
是得谨慎点。这血斧龙连四大宗族合力都未能将他击杀。虽说他现在身受重伤，但我们还是得小心行动。嗯，你打算怎么做，小子？哼，一会儿听我指挥。真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了。哇哦！哎，你蠢货，你干什么？快给我滚开！谁让你碰雕爷的东西了？你快松开，不然我不客气了。滚开！这是。突破这造气境了，这家伙每次都能有出人意料的表现。那么接下来，就请接受我宗派的武学传承吧。是造化武学，想不到林良天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。在这块造化武碑之下，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏，还有着极其强大的守护兽存在。若想得到宝藏。并不会那么轻松。金台镇魔掌。那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。
，这实力至少是五元涅槃境强者。莫说，我们尽快离开这里吧。嗯。诸位，前往大荒古碑出口，尽快离开此地。王室弟子，大家跟我走。是。我们走。是。那些四大宗族的人竟然自己先跑了，我们跟上去。是是，等下小姐。混蛋！少宗主，少宗主，你没事吧？快离开这里！是。再不走，我们就完蛋了。好了，小子，小严，快走！小严。古碑还未到开启时间。这怎么办？我们该如何是好？想想办法。喂，那守护者是你们引出来的，你们这些混蛋竟然自己先跑了！你算老几？这里哪有你说话的资格？什么？这东西要追到这里了，有一个办法可以出去，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。啊，这这真的可以吗？哦，如今也唯有此法可以一试了。喂，你们两个，也过来帮忙。什么？嗯嗯。我们凭什么听你的命令？若想活着出去，就按我说的做。所有人将原力注入古碑之中。是。是。是。我们上。是。走。是。是。是起作用了，继续注入原力。是。
能离开这鬼地方了，唐叔，我们走。嗯，啊，怎么回事？这怎么回事？是怎么回事？发生了什么事了？尽快离开此地吧。坤在这等死吧。凭什么？天兄，那个乾坤带是你从地下宫殿带出来的。嗯，不错。什么？原来那守护者一直追的人是你？你这家伙是要我们所有人给你陪葬吗？夺宝本就有风险，你们应该很清楚。可你知道那守护者害我们损失多少人吗？是是是
这次损失太惨重了，确实太过分了。他是想自己独吞那些宝藏吗？至少你们还能活着从这里出去。桃叔，我们走。黄埔妹妹，看来此次我们都空手而归了。以后还是别与那琳琅天走得太近为好。我们走。是是。林东，希望你能活下来。小燕。你没事吧？这是，原来这里面都是涅盘丹，难怪林狼天那家伙拼了命也要抢回去。哦，小子，面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，唯有一搏了。雕爷也只能陪你搏一把了。你，魔猿变。
荒求天旨，拜见汉天帝。你为何会习得本宗的秘传功法？说。师尊，弟子拜见师尊。天泽，想不到你还留在此地。守护宗派，弟子一刻都不曾忘记。老夫已将祖符的意志传给了这位少年，你就不要为难他了。弟子遵命。天泽，你做得很好。多谢师尊。前辈，多谢前辈手下留情。你既是师尊的传承者，还望你能好好利用宗门的遗泽。晚辈谨记。这远古宗派的信念，着实让人佩服。小雕，小雕，林动，雕爷，您这是要睡到什么时候啊？啊啊啊！那那守护者呢？他已经走了。啊，什么？走了？我们也尽快离开此地吧。哎，等等，哎，小子，跟雕爷说清楚，到底怎么回事？哼，这个嘛，说来就话长了。现在就给雕爷说。你说大荒古碑的出口还能用吗？小子，别卖关子了，现在就说说。我们终于出来了。小子，接下来怎么安排？先提升修为。然后，便是找回祖符、啊。开启时间，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。他们要强行开启古碑。嗯，啊、快！
乖乖在这等死吧。面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，我有一搏了。你大荒求天旨，半指汉天地。费尽心力，仍未能开启远古宗派的至宝。现如今，老夫已是迈入造化境大成，正是破除至宝封印的绝佳时机。若是能参悟远古宗派的奥秘，我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。立刻召集所有分部长老，返回本部，准备破除至宝封印。是。精神之火终于是炼成了。血伏龙的妖灵果然非同凡响。小雕，刚刚我似乎隐约看到一个人形。哼，那可是雕爷还未丢失修为之前的样子。待雕爷修为恢复，小炎。小炎，你真是太棒了！<笑>想不到你这蠢虎竟能凝结出妖灵，切，又让你沾了雕爷的光。哼！嗯？怎么，蠢虎不服气是吧？那就跟雕爷比划比划。好了，你们别吵了，我们该出发去大魁城了。小子，你是要去阴魁宗？祖福即使被阴魁宗宗主取走，我们自然应该先从那里找线索。嗯，话是不错，但你以为藤磊会打开大门请你进去？说不定他真会打开大门迎接我呢。我们走。嗯嗯嗯。你这蠢货，小严。
。少宗主从古碑空间里得到这紫影九魄，仅仅是修炼初期就如此厉害，假以时日，必定是非凡绝技呀、啊。可惜没拿到策划武学，倒是便宜了灵动那小子。哼，可惜那小子死在了古碑空间之中，不然。老夫定要亲手剐了他，为我宗儿报仇。化骨长老怕是没机会了，你那守护者的恐怖实力，那小子断然不会有丝毫活路。啊，少宗主说的极是。不过这次倒是意外发现了那座地下宫殿，只是那个守护者的实力太过强大。少宗主不必多虑，待下次古碑开启之时，可让宗主集结强者进入地下宫殿。嗯，若是能得到地下宫殿中的宝藏，那我阴魁宗超越四大宗族，便指日可待了。嗯、啊，是宗主的来信。父亲要我尽快请曹振书返回总部，他将在十日之后集全宗之力，破除当年从古碑内所获至宝的封印。啊，看来宗主已有了万全的把握。彭雷，快给小爷滚出来！是何人在外面喧哗？少宗主，是是是灵动，那灵动正在门口叫嚷。那小子竟然还活着！少宗主，召集所有人。今天，我让他有来无回。是，所有人，跟我走。彭磊，快出来！老友来访，你是让我去闭门羹吗？怎么，居然有人在阴魁宗门口闹事？哟，这点心想，这小子疯了吧？啊！了，出来了，出来了，出来了！林动。想不到你居然能活着从大荒古碑出来，抱歉，让藤少宗主失望了。你小子居然会自己送上门找死！那尊高等福魁和你得到的造化武学，我今日便收下了。东西都在，只怕你没本事拿。你这狂妄的小子！少宗主，不要劳烦你出手，那小子交由我来处置。哼，灵动。今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。化骨长老，上次的伤可好利索了？小子，这次我非要把你的骨头一块块打碎不可。嗯。停。化骨长老，你好像不太灵活了吗？看来上次的伤还未痊愈呀、啊。化骨长老。不知小雕和小岩如何了？哼，如何呀，花骨长老？还要继续吗？臭小子，我跟你没完！哼！哼！哼！哼！想不到那小子的调虎离山计还真管用！趁火，我们走。啊！大小姐，大小姐、嗯，什么事如此慌张？启禀大小姐，是是林动。那林动正在阴魁宗门前闹事。林动，你确定吗？属下亲眼所见，千真万确。想不到他居然还活着，走，我们去看看。是。千钱，怎么，你要出门呢？宗主
。爹，是林动回来了，而且他还在挑战银魁宗。哦，就是之前你提过的那小子，有意思，我倒也想见识一下他的本事。爹，那我们快走吧。嗯。到此为止吧，花谷长老。你不嫌累，我都快累了。你这臭小子，这人厉害啊！他是什么人啊？那人是林动，就是他打败了王岩。我听说古剑门也栽在他手上。哦，想不到花谷那老家伙竟如此不堪。看来林动的修为又精进了不少。花谷长老，你退下吧。少宗主，我。怎么，你还嫌我阴魁宗不够丢脸吗？林动，别欺人太甚！藤少宗主，有什么手段，尽管使出来吧。想,想不到藤雷所得的九品武学，倒也是厉害。这招还真不好对付。魔猿变。藤少宗，这九品武学倒是挺厉害的嘛。小子，你的造化武学呢？怎么不使出来看看？该不会是你资质不够，无法修炼吧？哼，对付你还用不上造化武学，我会让你后悔的。再就了结你，少宗主，杀了这小子！将身体强化到这般地步，倒是与我大魔门不相上下。藤少宗，我说过，对付你根本不需要造化武学。少少宗主，少宗主，小子。我今日必取你性命！所有人，启动阴魁巨魔阵。可是，可是什么？快！是布阵。是。是啊啊啊、看来唐磊那小子是给逼急了，竟敢使出消耗如此之大的阵法。爹，我们是否要助林动一臂之力？这是林动与阴魁宗之间的恩怨，我们尽管隔岸观火就是。可是，开阵！你娘的！这是阴魁宗的人疯了！快跑！
什么陈虎？怎么样，有什么发现吗？喵！看来这里并没有祖父的讯息。哎，我们算是白跑一趟了。喵！嗯嗯，这是。啊！居然是密道，走，进去看看。喵！陈虎，我们找东西。这里也没有。嗯，怎么有发现？陈虎，这可不像是什么藏宝的地方。不好，我们快离开这里。看来这大阵也不过如此。混账，再次发动大阵！啊，少宗主，弟子们的元力已经耗完了。这次阴魁宗真是要栽跟头了。那倒也未必。小蝶、小严，你们总算出来了。小子，我们快走。有祖父的消息吗？哎，这里没有，快走。我们走。老夫只是闭关一年而已，现在连一个无名小辈也敢到我阴魁宗撒野，半步造化境。精神之火终于是炼成了，这血芙蓉的妖灵果然非同凡响。太好了，小爷也提升了，我们该出发去大鬼城了。滕磊，老友来访，你是让我去闭门羹吗？林动，今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。你的造化武学呢？怎么不使出来看看？我元变。对付你还用不上造化武学，启动阴魁巨魔阵，天灵级法，天龙级。现在连一个无名小辈也敢到我阴魁宗撒野，半步造化境。是什么人？哦、曹振叔。曹振叔，那小子是灵动，他屡次三番与我阴魁宗作对，而且还夺走了我宗的高等福魁。哦，不曾想老夫竟闭关一年，大皇军竟然变天了。曹长老，那小子不仅杀了我儿华宗，还重伤了我，请曹长老替我报仇。花谷长老。想不到你竟如此无用，那小子确实有点实力。我阴魁宗养着你这种废人有何用？曹长老，这是何意？既然你已无用，不如将精神力献于我，我自会替你报仇。放开我！是。这家伙竟然干掉了自己的同伴。赵宗主放心，那小子就交由老夫处置便是。想不到血徒手曹振竟然在大魁城之中。爹，为何我从未听说过此人？曹振。
可谓是阴魁宗之中最为凶残之人，一直为阴魁宗干着见不得人的勾当。曾经仅凭一人之力，血洗大力归元宗，人称血屠手。这次，林动可是凶多吉少了。林动。你还不是这家伙的对手，找机会赶紧跑！半步造花精，我想试试，到底有多强？哼，可别怪刁爷没提醒你。小严，你退下吧。小子，有什么手段，尽管使出来吧。这样下去，是撑不了多久了。人精之力。太轻松，看来胜负已分了。走吧，秦姐，没什么可看的了。爹，若是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？人想不到，年纪轻轻竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？嗯。光求天旨。
一指，求天地。觉得威力，着实是太恐怖了。小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。彭、啊啊啊、少宗主，我有些事想请教，劳烦跟我走一趟吧。啊、小爷，放开我！你臭小子，快放开我！还活着，不愧是半步造化境强者，改日再战吧，曹镇长老，我们走，小爷。臭小子，给我站住！臭小子，给我站住！林动那小子是彻底把阴魁宗给搅乱了。可能这正是我们大魔门的机会，走吧，芊芊。是，爹。自我杀了华宗之后，不是早把你们阴魁宗得罪了吗？放了我，我保证阴魁宗之后不找你麻烦。彭少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？哼，我只想知道一些你们阴魁
竟败给了一个造气境的小子。确实是属下轻敌了，属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这，那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老。想必也不是什么小角色，现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。近日来，阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。哦，藤叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法。藤磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴魁城中有比藤磊更重要的东西。嗯。召集所有造气境以上强者，我们去阴魁城走一趟。板着一张脸吧，我们就快到阴魁城了。造化境抗衡，只怕这样下去是撑不了多久了。九步升天塔，啊！呀！竟能凝结出精神之火，大荒求天旨，一指求天地。少宗主，跟我走一趟吧。这里，便是阴魁城吧。想不到守卫竟如此森严。小子，你打算怎么进去？哼！藤少宗主，小子，我已经带你到阴魁城了，你还想怎么样？你应该知道有什么进城的办法吧？确实有另一条路可以进城，好，说来听听。
，这里烟煞之气如此浓郁。哼哼，我看是那藤磊故意给你指了条死路，他是想借着阴魁山的阴煞之气，让你死在这里吧？哼，难怪那家伙之前回答的那么爽快。这些阴煞之气还难不倒你雕爷？好了，小子，我们走吧。三个造化境强者，那个应该便是藤叉，祖符就在他手上。小子，沉住气，现在下去就是送死。待他祭出祖符，我们再找机会下手。嗯，不过，他们在等什么？啊、哦，你看。啊，这是冲日之象。时辰已到，准备破除至宝封印。是是。哼！我的本命灵符发出了极强的感应。哼哼，那就对了，那个就是祖符。祖符就在眼前了。不久，阴魔悬阵。是。海阵。是想利用冲日之象引动地煞寒气来冲破祖符封印。如阴血眼，嗨！小公主，您这是？马老，我似乎感应到一丝极其怪异的原力波动。<笑>小公主的原力感应着实是敏锐，是否需要属下前去调查一番？不必了，马老，这丝波动转瞬即逝，我们还有正事要办。属下遵命。啊、马老，那里可是天岩山？不错。当年少公主正是在那天眼古墓中获得涅盘心，深受公主的赞赏。少公主是否想要故地重游一番？属下们可陪同您一起前往。
。少公主，少公主，您没事吧？我没事，马老，完成师傅交代的任务要紧。我们走吧。是。我们走。是是是。是威力着实强大，不知祖福的封印如何了？成成功了！<笑>我阴魁宗必将横扫整个大燕王朝。恭贺宗主！恭贺宗主！恭贺宗主！不好，等等，小子是那位黑瞳前辈，哼，祖福的封印必然不会那么简单。你是什么东西？未得认可者与福无缘。哼，纵使你生前再强，如今也只是一道残影而已。所有阴魁宗弟子，将此残影打散。是。是都被吸干了，宗主，这至宝的力量太过诡异。宗主，此事还需从长计议。那，那是什么力量？死亡之力？想不到那黑瞳老人仅是一道残影，便已强到这等地步。死亡之力？哼哼，那等掌控生死的力量。还不是现在的你可以理解的，或许以后你也能够达到那种通天的地步吧？怎么回事？难道是有人偷袭我宗？妈，有人偷袭！啊、藤叉，想不到你阴魁宗竟然还藏着这等宝贝，木雷。是大魔门的人，看来他们早就盯上阴魁宗了。这下夺取祖父就更麻烦了。穆雷，你们大魔门竟敢到我阴魁宗来夺宝，哼，怕是有些不自量力吧？藤叉，这宝物你阴魁宗显然无法处理。穆、嗯、雷宗主说的不错。藤叉兄，此等至宝，着实不该由你一人独占吧？不如我们一起研究如何？武宗，想不到你也来这里凑热闹。藤叉兄，弄出这么大动静，很难不引人注意啊！我们可都很好奇，这至宝到底是何物？哼，你们。
们敢！所有阴魁宗弟子，谁敢沾染我阴魁宗之物，格杀勿论！是。哼，大皇军的三大宗派都到齐了。晴晴，一会儿开战，你直接去夺取那宝物。是，爹。的两尊高等浮魁。还有两尊高等浮魁，这等战斗力，不愧是大皇军第一宗派。那大魔门和武盟的几位长老，至少也都是造化境强者，要夺取祖符，只怕是更加困难了。小子，你打算怎么做？再等等，总会有机会的。这些年，两位的实力没有丝毫精进啊！无极玄地，火影力，四八。好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。混账！穆雷、武宗，现如今你们可还想动手？藤叉，你的实力的确有些出乎我们意料。不过，即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议，集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是自然。好，我武盟愿意出一份力。穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主。说到做到，哼，当然。就
位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。我们大荒军三大宗族几会有联手？是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位准备破封，是，是是。那是，是林动那小子。所有阴魁宗弟子，将此残影打散。死亡之力，藤叉，想不到你阴魁宗竟然还藏着这等宝贝。这下夺取祖父就更麻烦了。谁敢沾染我阴魁宗之物，格杀勿论。混蛋，是林动那小子。一个造气境的小子，竟妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧！干什么？难道一个造气境的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗主。是。是。宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我阴魁宗与灵动之间的恩怨。若谁想插手，便是与我阴魁宗为敌。爹。
想不到林动竟然能破除那宝物的封印。我们现在怎么办？如今藤颤的老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤颤夺回宝物，岂不是……嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。啊！鸟群竟然全体出动了，<笑>一定是灵动那小子败露了。啊！畜生，你要做什么？不要过来啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊最快的速度了，喵也来助你。哈，一个造气境的小子，为何有这等力量？召唤福魁，绝不能让那小子逃走。嗯。这小子竟然也有一尊高等福魁，看来只能硬拼了。魔元变。哼，想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等福魁可救不了你。福魁，去！小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林动，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊！总洞主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动？林动？少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中。莫非你从中得到了开启这宝物的方法？哼
，藤岔宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。哼哼哼，待我把你练成斧魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子。诛杀此人！是。混账！小子，去死吧！少宗主，少宗主，爹，杀了这小子！啊！藤少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤雷。林动，你若敢伤磊儿丝毫！一定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林动，只要你交出宝物并将磊儿放开，我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹，所有人都退下。是。好了，赶紧放开磊儿。小子，现在就可以放我走了吗？待我安全离开，自然会放了你。走。林动，小心！狠毒！臭小子，宗主。少宗主他还有半口气，找人照顾他。是宗主，您您这是？我去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。竟如此狠毒！啊，林动，那老家伙追过来了！啊，小严、啊，哼。以为靠着那只畜生就能逃跑吗？那老家伙竟能跟上小严的速度！小严，快枪炮。
小子已经无处可逃。玄阴剑，便是你的葬身之地。只能跟着老家伙硬拼了，雕爷会助你一臂之力的。哼，还想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。连这武学一成的功力都发挥不了。嚯！什么？啊！不是，难道是宗主和那小子？我们快走，走！是这小子居然还活着！宗主，小子，乖乖交出至宝，我还能给你留个全尸。林道，我们怎么办？现在唯有一条路可走了。藤叉，那么想要宝物，就跟我来吧。小岩，走。小子，给我站住！那，宗主，您怎么了？宗主，拦住他！小子想要玉石俱焚！是。混账！我下去追，宗主，这玄阴剑深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起，所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。拦住他！小子，休想跑！滚开！把东西给我夺回来！看来只能硬拼了。魔猿变！
那么想要宝物，就跟我来吧。小子，这里寒气太重，丢爷也抵挡不住啊！小严，危险！终于醒了，小雕，小子，你伤得不轻，还是先别动了。我我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处，我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是石符保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤，能活着就不容易了。可是，小子。你也别太小看那纯虎，它本就是妖兽，何况又吞噬了血符龙的血脉，凝结出妖灵。在这玄阴剑之中，它存活的几率可比你大太多了。嗯，小岩确实也变强了不少，不过，我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。这里的天地元力太过阴狠，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？借你二十万纯元丹一用。二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是嘿嘿嘿嘿，你就等着吧，翠云玄阵。小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了，这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？好吧，可不能浪费这些纯元丹我才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。
小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的元力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝元力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。啊、哦？什么？在这里炼化吞噬祖符，在这里，不错。虽说玄阴剑环境凶险，但这地煞寒气却也是一道天然的元力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的元力波动。嗯，不错。之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。好吧。未得认可者，与夫无缘。吞噬祖符，终于回到了传承者手中。拜见前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择。你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了，小雕，我会小心的。嗯，黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开。精神力已经进入祖符之中了，灵动，你可一定要活着出来呀、啊！难道我已经进入了吞噬祖符之中了？可是，如何才能得到祖符的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？这算是考验吗？终于有人了，请问，小家伙，你是迷路了吗？你是什么？我是一切黑暗的源头。我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。
已经三个月了，这小子连一点动静都没有。你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。妖兽正好陪雕爷打发时间。感觉已经上百年。出去了。什么梦把你吓成这样？冬儿，青檀、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷，爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头，看把你急的。还好，还好，只是一场梦。林动。啊青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到现在的你竟还如此孱弱。我，你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。狼天，乖乖缩在自己的乌龟壳里。林狼天，我会打败你的。哥哥，别发呆了，快，我们该回家了。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。如果这都是真的。高儿，爷爷，爹，青檀，我会回去的，我会回真正的林家，我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力，我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里，所以我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。从今日起，我将与你融为一体，你即是吞噬。祖福传人
，当天地古劫来临之时，这个世界需要你来守护。过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。知道这半年时间，雕爷是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖福之中，感觉已经过了上百年之久。有那么一刻，我以为永远出不来了。嗯、看来你小子确实经历了一些磨难。不过，能够成功炼化祖福，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心。有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧？小雕，啊，这段时间辛苦你了。少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。嗯小子，感觉如何？看来这半年时间，原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是。接下来，我们得离开这玄阴剑了。这半年时间，不知小言如何了。小雕，我们走。我们已准备妥当，确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。啊、那畜生出现了。动手，给我拿下这头畜生！是。小严，危险！啊啊！得赶紧。
找到小严。当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。在这里，炼化吞噬祖符。你能承受着吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。我会继续在黑暗中前行，感受着吞噬之力。我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。成功了，半步造化境，吞噬祖符古人强大，竟能将地煞寒气直接转化为天地元力。祖符这等神物，有这种能力也不足为奇。小子，吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破至造化境大成。小子，莫要操之过急。啊，虽说你凭借着吞噬祖符的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖符这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷我就是最好的例子。明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯、不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体，那样的话，宗主便能找回至宝了。什么人？你你是灵动？说，你们把小严怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴魁宗了。藤叉。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡，但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族。根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。藤叉宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，傲荒门愿意追随藤叉宗主，共缔盟约。我们也愿意加入，愿意共加入，帝王帮也加入，开天宗也愿意结盟。我也加入，我也加入。五宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个姿势体大。还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。嗯。那是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧？今日，老夫要将他炼制成兽魁。他是想借那妖兽寻回被林动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。在老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡崛起之日。
。什么？这怎么回事？小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动，想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的！哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！半年时间，林动的实力变得如此恐怖。曹镇长老，林动，你竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派，诛杀此人！诸位，今日之事是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。那林动的实力太惊人了吧！怎么办？高这可是半步造化的强者，这林动一招就……绝不！阴魁宗的恩怨与我们大魔门无关，武盟也不会参与。我们也不参与。无外，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵极法，四季合一，造化山壁，宗主。藤叉逼到如此地步，藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境。
却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化武学——大荒分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一指求天地。这就是你最强的武学，大荒求天指，二指碎山河。什么？那个小子竟然连续施展造化武学？阴魁血枯衣。歪门邪道，破！别闹，小心！吞噬之力。到此为止了。他这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。阴鬼宗弟子，保护宗主。是。所有弟子启动护宗大阵。是。所有阴鬼宗弟子，发动护宗大阵！是。林动，纵使你再有本事，无法抵御我的护宗大阵。让至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，开！看来这是阴魁宗最后的底牌了。不知林动要如何应付？嗯，温室之道。什么力量？这力量太诡异了！吞噬万物。禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主。这法阵显然是人为破坏的，难道是有人想阻挠百朝大战？嗯，小公主
，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是。是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是，少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。嗯，马老言之有理。那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心。若对方的目的是阻挠百超大阵，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。是。是林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获。藤叉，你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉。哼，你现在后悔。已经晚了，林东，唐磊，你想做什么？<笑>做得好，磊儿，干掉那只畜生！走吧，小人，你这是做什么？爹，收手吧，林东兄。还请高抬贵手，放过我们阴魁宗吧！逆子，阴魁宗什么时候求过人？少宗主，所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝！吞噬之力。魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。小子，你怎么了？我，我似乎能看到藤叉的一些记忆。想不到吞噬祖父还有这种能力。想不到藤叉竟落到如此下场，藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧！林动竟以一人之力，新魁宗恐怕要一蹶不振了。谁要把他做对？穆姑娘，穆雷宗主。多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。<笑>林动兄弟说笑了，此次你打垮了阴魁宗，算是为我大魔门解决了一个大麻烦。这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是、啊。相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。哦、啊，对了，有件事。还想请穆姑娘帮忙啊，公子请讲。还请穆姑娘帮我照顾一下大英城的英之武馆，这人情以后若有机会，在下必当报还。林动公子客气了
，这件事就交给芊芊吧。啊，多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。林动兄弟，保重啊，保重啊。芊芊，你既然对他有意，何不劝他留下呢？他志不在此，任谁也是留不住的。把小严怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴魁宗了。哎，今日老夫要将他炼制成兽鬼。怎么唱？谁、嗯、动，那老夫便亲自解决你。造化青山，天灵劫法。四季合一，造化山壁、哦，吞噬之力，你，啊啊啊啊、林小姐，请多指教了。林红表弟，我可不会手下留情的哦。笑儿，啊，爹，嗯，足笔之事安排的如何了？如今小辈之中，林霞与林红两人均已是元丹境大圆满了。嗯，此次足笔，我们必然能有不错的成绩是林霞胜，林霞，最近又有进步，不错。多谢林笑说。林红，还得再加把劲儿啊。是。好了，今日的比试到此为止，足笔将近，大家不可怠慢。最近可有冻儿的消息？听路过的商队提起，冻儿似乎在大荒郡闯出了一些名堂。哦，想不到冻儿竟能在大荒郡闯荡。对了，青檀呢？怎么一直不见他？那丫头独自去深山修炼了一年，现在已是造气境强者了。想不到如今青檀竟有如此这等实力。看来此次足笔，我们又多了一份胜算。不过，自从他修炼回来之后，感觉像是变了一个人，总是神神秘秘的。哦，前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天，青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见的。
我真正的力量。为何特意来这阴魁山？我在藤差的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。一尊灵魁，而且还是最为恐怖的血灵魁。血灵魁，灵魁本就比符魁更为强大，实力相当于涅盘境强者。而这血灵魁是灵魁中最为强大，也是最危险的。想不到，藤叉竟然藏着这么恐怖的东西。若当时他照出这血灵魁。凭藤叉的实力，绝不敢收服这血灵魁。啊？为什么？因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人。这东西一放出来，就会开始疯狂杀戮。这么危险，难怪藤叉没敢动手。看这阵法，应该也是很久之前某位强者将它封印在此的。藤叉只是运气好，在这里建立山门，才发现了这尊灵魁。他应该也一直在寻找驯服血灵魁的方法。嗯，这血灵魁太危险了。走吧，我们得将这里的通道毁掉。这种东西，还是永远封印在这里为好。嗯，小雕，小子，这么强大的灵魁，若是留在这里，岂不可惜？哦，难道你有办法收服这血灵魁？现在的我肯定是不行，不过他应该可以。你是说石符？这石符本就是奥妙无穷，可以先将血灵魁封印在石符中，待日后好生磨练，倒并非不能将其驯服。你确定可以将血灵魁封印进去吗？虽说没有绝对把握，但至少也有七成。呃，若你有涅盘境的实力，绝对能轻松开启十符之力。走吧、嗯。小子，若是收了这血灵魁，大燕王朝之中能够威胁到你的人将会屈指可数啊！况且，这也是打败琳琅天一张绝好的底牌。哼，以琳琅天那家伙的资质，相信这半年的时间早已是突破至造化境大成的境界。说说吧，如何开启十符之力？<笑>小子，这样才对嘛！就像你说的，凡事都有风险。好了，快说吧，如何开启十符之力？来，你仔细听好了。你需要将全部元力集中到这两条经脉，传入石符之中，然后，哎，等等，不对，呃，是那两条。什么？你到底会不会、啊？哎呀，你小子急什么？让刘一想想。啊，没错，就是这两条。接下来
，小子，我说的你都记清楚了吗？嗯，一会雕爷会将封印解除，封印解除之后，血灵葵的实力还不会全部恢复，你一定要抓住这个时机。明白。陈虎，你就负责吸引血灵葵的注意。哇哦，很好，那雕爷便开始了。喂。长时间才能开启石符，我们尽量争取时间。
车虎。小子，你最后快点儿！吞噬之力。幸好有这吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵魁。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了、嗯。这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵魁如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心。你的精神力会在石符之中慢慢融入他体内，过段时间便会凝结成精神烙印，到时候他便是你的灵魁了。有需要你就可以将它召唤出来使用，不过时间不能太久，否则血灵魁容易再次失控。啊，还会再次失控？啊，看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了。是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯，走吧。小子，既然还有时间，雕也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成，会很困难吗？嘿嘿，有眼路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？少宗主，少宗主，少宗主！你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我我只知道，他已经离开大荒郡了。啊啊！林动，老夫一定会找到你的。山，我在藤叉的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。血灵魁，是灵魁中最为强大，也是最危险的。因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人，一放出来就会开始疯狂杀戮。小严，使，更多使。
吞噬之力。小子，小心！分家的小辈，实力又能如何？这种事就没必要在这里说了吧。林动在大荒古碑之中与狼天都获得了造化武学，在场的弟子都是有目共睹的。况且，他最近在大荒郡的事迹也广为流传。哼，传言难免夸大其词，难道一个分家的小辈能与狼天相提并论？我并没有比较的意思。而是说，宗族与分家，只要有优秀的人才，都应该为我林氏所用，这样我族才能更为强大。一派胡言！难不成我们林氏宗族还要借助分家的力量吗？族长，您倒是说说这像话吗？这，哎呀，族长。族比的事情讨论完了，哼，狼天来了，<笑>见过族长。嗯，狼天，我与几位长老商议过了，此次族比就由你来负责，长老们也会一同协助你的。多谢族长与诸位长老的信任，狼天定当竭尽所能。嗯，好，今日议事便到此为止。诸位，全力准备组笔吧。是。是杀了那个叫林动的小子。一个分家的蝼蚁，根本不足为惧。那小子身上有着特别的东西，我可以将力量借给你。杀了他，把东西带给我。闭嘴！我不需要借助你的力量，也能杀了那小子。别忘了，你能有今日的地位和力量，是谁给你的？听我的命令，没有我，你林朗天什么都不是。林朗天少爷，林征长老求见。林狼天少爷，知道了，马上来。林征叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，狼天，今日族长宣布由你来负责此次族比仪式，我是想来问问你对此次族比的安排有何想法？啊，当然。并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。林征叔，只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈，好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望还得在你狼天身上呢。我与那个林动打过照面，他就是个目中无人之徒，还敢屡次顶撞宗族的指令啊？什么？他是哪一支分家，敢如此放肆？盐城分家。哦。是林震天那没用东西交出来的人呐、啊！既然林征叔了解他们，那祖比时可得好好招待他们一番。哼哼，会的，我会好好招呼他们的
生，媒体大成。小子，做的不错。雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过，即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？哦，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走。得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊，是什么境界的强者？不清楚，对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。开始移动了，难道老夫被他发现了？<笑>既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小、啊、三，小感觉到了吗？是涅盘境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑得掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小子，打算怎么办？既然躲不过，那便会会这位涅盘境强者吧。小燕、啊。哦，<笑>倒是有趣。不知前辈为何一直跟着在下。半步造化境，高级灵符师，当真是位天才少年。想必你就是林动吧？前辈过奖了，不知有何指教？老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符？那是什么东西、啊？<笑>你究竟有没有吞噬祖符？老夫一探便知。老友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。奇怪，竟然真的没有。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫却是在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。嗯，不错的练体功法。老实待着，小家伙，你的实力在大炎王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此。血灵魁，侥幸所得。以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去
再拖下去，血灵鬼就要失控了。这老家伙真是厉害，得想个办法摆脱他。搞错了，这确实不是吞噬祖父。我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。太清游天步，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。想不到只是一枚踏印的灵符而已，哼！不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了！少，少公主。当时也只是赌一把，想不到那老家伙真的行了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！混蛋，竟然是残本！这老家伙，哼，你看，妖爷没说错吧？嗯？怎么回事？有人在和之前那老家伙战斗？哦，竟有人和聂蛮进行着交手。走，我们去看看。马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。炼血归元，开！他的实力又提升了，那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。
境强者，竟被他轻易解决了。是何人在此？糟、啊、了，被发现了。在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下了。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。哼。小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况，你现在可是祖符持有者，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。说的不错，我要先在族比中证明自己。我们走，直接去林城。不知前辈为何一直跟着在下？老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符，老夫一探便知。我的灵符，马老，跟我回去，听候师傅发落。手下留情。分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！哼！哈哈！啊！哈！哈哈！啊！哈！啊！哈！啊！哈本场比试，宗族林丰胜
，严惩分家林红，出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走！居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来！是。是这些宗族的混账！林氏宗族林芒，胜，严惩分家林霞，出局！族内比试，不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了。小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。只有我们是与宗族弟子分在同一组。而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚。这盐城分家的实力也太弱了，林木长老。你举荐的灵动，便是这盐城分家的吗？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误啊！哼。盐城分家林清谈胜，林氏宗族林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子，这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家，这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈！林峰。且慢，啊、嗯？请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？这么竟然提出挑战？这种事这摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权。则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。林征长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是族比的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许。那林木叔也不应该提出异议了。林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼，林清谈，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战。盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。林峰可是宗族弟子内的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冬儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识，请赐教。哼，自讨苦吃。
经被钻石封印，认输吧。什么？你这分家的小丫头！哎呀，这盐城分家的小姑娘好厉害啊！想不到宗族的灵风居然输给一个小女孩。是啊，这谁能想得到啊？这姑娘什么来头啊？哼，怎么会？想不到盐城分家除了林动之外，还有这等高手。啊，青檀。对了，青檀这功夫是跟谁学的呀？这我也不清楚。这个分家的臭丫头，竟让我在族笔中丢脸！我是绝对不会输给你们这种分家的垃圾的。哦呀！你居然用丹药强行提升自己的修为！哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？哼，小丫头，比赛还没有结束呢！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，这是怎么回事？那林峰怎么突然变强了？让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学？这气息是烈焰掌。啊！啊！什么人小子是什么人？竟敢在族比撒野！林动哥哥，青檀，你没事吧？嗯，我没事。喂，你小子是聋了不成？没听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西！靠丹药压榨潜力，真不要脸！你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？哦，难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了，这也太无耻了吧！你，这分家人竟敢这么跟我说话！老夫定要好好教训你一番！哎，哎，这是哪只分家人士？这么厉害，这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动，动儿。痛<笑>儿，是林动。<笑>林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰宗师兄得罪了。等等。我只是方便行事，林征说：“救我！”林征说：“哼，小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。”哥哥、啊，你终于回来了。<笑>丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？怎么了，哥哥？这两年时间，你的变化可真大。小严，你已经长这么大了。青檀，你和小严先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，啊，由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜
，下。等一下，我要提出挑战。真是不识好歹！你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧。我要挑战林氏宗族，林狼天。他说什么？要挑战谁？刚刚是我听错了吗？他要挑战林狼天？什么？什么？这家伙也太鲁莽了！这一年以来，林狼天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向狼天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族，在比武场上只有实力为尊。若是有谁不服，便站上来告诉我，你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫？速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别。何况他提出挑战，也是规则允许的。不是吗？林狼天，难道你连站上这五斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以，但若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让狼天出面，那狼天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木。竟敢挑战林狼天大哥，你这分家人倒还真有胆量啊！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎，是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼，我们二人的实力在宗族弟子之中仅次于林狼天大哥。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手。免得别人说我们欺负分家人。不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内，若不能胜你们，算我输。那分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人，凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去。这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久！林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看。这分家小子有什么实力，敢如此嚣张？两位，可以开始了吗？好、啊。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。你会为自己的狂妄付出代价的。碎天魔飞掌。紫影九破。怎么可能？林青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用了一招就……仅一年时间，林东又提升了一个层次。但是，你真的能撼动林王天大哥吗？我现在可有资格了。哼，这个可恶的小子！林狼天要应战了，那个分家的林动竟然只用一招就将那两人击败了。想不到分家之中竟真有人能挑战林狼天，谁能想到本次族比会这般精彩？那林动居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？老天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那林动知道什么是真正的实力。
，林动，今日你便会陨落于此。林郎天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林郎天大哥，你们退下吧。要挑战林郎天了，冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？这个分家垃圾，竟也配来参加组比？你的原单已经被暂时封印，认输吧。你这个分家的臭丫头！呀 ，baby， 烈焰掌，啊！啊！你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动。林郎天，滚下来这一年时间，你竟能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信，让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。造化境大成？不，那家伙还未突破至大成的境界。可是，这压迫感。比那藤下可强太多了。好的减弱。
能和琳琅天大哥抗衡，这怎么可能？急什么？琳琅天大哥还会使出全力呢。当天还真是遇上对手了。你们若是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境。两位的比试就此打住吧。是，族长。族长。族长嗯，那位小贝，来。呃，呃，是。小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠着分家的资源，你竟能有如此实力，着实是不易呀、啊
。朗天，在。我看林动能和你这样的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次组比的冠军吧。既然族长已有定夺，狼天遵命便是。<笑>好，那狼天就先行告退了。哼，林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。足比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力，就能在这里证明自己。本届足比便诞生了一位新的天才，严城林家林动。动了，他真的做到了。多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道。哥哥他一定会成功的，终于成功走到这一步了。接下来。长老，你先退下吧。是。嗯。<笑>林东，恭喜你获得此次足比的冠军，之后你也算我宗族的一份子了。多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这。林氏宗族贵为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那，在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外，林氏宗族可上不了什么台面。怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界，你可知道百朝大战？百朝大战，等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说。我们所在的这片大陆名为玄域，分为。东南西北四周，我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大到你无法想象的超级宗派。超级宗派，与那些超级宗派相比，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林青竹，难道便是超级宗派的门人？当然。这些超级宗派也需要吸收新鲜血液，而百朝大战便是为了让他们选拔可造之才。所以，若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝？林动啊！你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒吗？那是因为两百年前，我们林氏的一位先祖通过百朝大战被一个超级宗派收纳
，所得到的赏赐一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何，有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。哈哈哈哈哈！好，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才。这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬，看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。那便是林氏宗族的族葬所在吗？嗯，不错。族葬是我林氏宗族的禁地，只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林木长老，那族葬之中都存放着什么样的灵宝、啊？族葬之中灵气法宝繁多，其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝。不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到还得看你的机缘。另外，族葬之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。有劳林志长老打开族葬大门吧。是。去吧。啊，多谢林木长老。小辈且慢。我来给你说明族葬的规矩：进入族葬的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则族葬内的法印将会发动，到时你可就小命不保了，明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。这等规模的族葬，难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯，嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过的。小子，放开！吊爷是个坏枣。宗族禁地，林征长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的嘛。难道林征长老就是特意来取笑在下的？<笑>我是来给你提供一个回长老会的机会。嗯，你是要我做什么
，一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。嗯。怎么回事，小子？你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？摧毁，想必那分家小子绝非一般人，我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出，就是这个。这看起来就是件普通的摆设吧。你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？嗯，没有用。那原力是什么？奇怪，难道要用？元精之力，成了！小雕，这
东西好像变大了。变得好轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧，就算是涅槃境的强者，恐怕也难以撼动这重玉峰。既然灵宝已到手，接下来便借助此地的原力进行修炼吧。嗯，好、啊。林木长老，想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这族藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。好、哦。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？族藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎，可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼。算是回来了，青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了。什么？我已经答应临时族长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战？嗯。我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你已是族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年吗？这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏，外面的世界必然是危险重重，万一……我看你就是不想。
想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘。哎此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。啊！林朗天大哥，林动，加油！嗯，林氏宗族就靠你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战。光耀我林氏宗族，光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。是动儿，好好表现。去吧，动儿。加油，林动。加油，林动。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿。去吧。爹，爷爷，保重。青檀姑娘，可以走了吗？